جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد و علی محمد مومن کرام نماز کے احکام تفصیلی طور پر جاری ہیں نماز کا طریقہ نماز کی تفصیلات نماز کے اجزاء شرائط ہم تفصیلی طور پر بتا چکے ہیں اور جماعت کے احکام بھی ہم تفصیلی طور پر بتا چکے ہیں آج ہم ذکر کریں گے کہ نماز میں جو خلل پیدا ہو جاتا ہے روکن کی شرط کی جز کی کمی یا زیادتی واقع ہو جاتی ہے کون سی کمی زیادتی ہے جو ہے وہ نماز کو باطل کر دیتی ہے کون سی کمی زیادتی ہے جس سے نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ اس کو درست کرنا ممکن ہوتا ہے نماز میں خلل یعنی کمی یا زیادتی خلل یعنی کمی یا زیادتی دو طرح کا خلل ہے ایک وہ خلل ہے جو نماز کو باطل کر دیتا ہے ایک وہ خلل ہے جو نماز کو باطل نہیں کرتا وہ خلل جو نماز کو باطل کر دیتا ہے وہ کون سا ہے وہ یہ ہے کہ رکن رکن ہم بتا چکے ہیں پانچ رکن ہیں ان میں کمی یا زیادتی آمدن یا ساون جان بوجھ کر یا بھول کر آپ نے رکن میں کمی یا زیادتی کر دی ہے نماز باطل ہو جائے گی جیسے رکو آپ نے دو کر دیے چاہے بھول کے بھی کیے سجدے آپ نے دو کی جگہ چار کر دیے چاہے بھول کے بھی کیے تو نماز باطل ہو جائے گی ہاں تدارک جب ممکن ہو تدارک کیا ہے کہ آپ نے رکو نہیں کیا سجدے میں چلے گئے دوسرے سجدے سے پہلے بھی اگر یاد آ جائے تو آپ لوٹیں لوٹ کے کھڑے ہوں رکو کریں رکو کرنے کے بعد پھر سجدے کریں اور پھر نماز مکمل کریں جو آپ نے ایک سجدہ بھی اگر کیا ہوا ہے دوسرا نہیں کیا دوسرا کر لیا ہے اور پتہ چلا رکو نہیں کیا ہوا تو نماز باطل ہے اگر دوسرا سجدہ نہیں کیا ایک سجدہ کیا یا اس سے پہلے یاد آ گیا کہ رکو نہیں کیا لوٹیں رکو کریں اور نماز درست ہے جو آپ نے سجدہ اضافی کیا یا فیل اضافی کر دیا اس کے لیے آپ دو سجدے صاف کریں گے اسی طرح آپ نے ایسی کوئی کمی یا زیادتی جو رکن کے علاوہ تھی رکن کے علاوہ شرائط و اجزاء وغیرہ میں کمی یا زیادتی کرنا جان بوجھ کر جان بوجھ کر جیسے واجب نماز میں دوسرا سورہ پڑھنا ضروری ہے جان بوجھ کر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی یا جان بوجھ کر آپ نے کسی چیز کا اضافہ کر دیا جان بوجھ کے نماز میں نہیں تھا جان بوجھ کے آپ نے اضافہ کر دیا میں اپنی مرضی سے نماز میں اضافہ کر رہا ہوں تو یہ بھی نماز کو باطل کر دے گا جان بوجھ کے کسی چیز کو بڑھانا یا کم کرنا جان بوجھ کے جان بوجھ کے رکن کے علاوہ کسی جز کی شرط کی کسی چیز کی کسی کلام کی ایسے کوئی لفظ جان بوجھ کے نکال لینا نماز کے دوران اپنی مرضی کا کوئی بھی لفظ نکال لینا جان بوجھ کے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی جو چیزیں نماز کو باطل نہیں کرتی وہ کون سی ہیں رکن کے علاوہ اجزاء و شرائط میں کمی یا زیادتی بھول کر یہ تھی جان بوجھ کر یہ ہے بھول کر آپ نے بھول کے دوسرے سورے کے بعد تیسرا سورہ شروع کر دیا بھول گئے ہیں تو آپ وہیں اس کو ختم کریں جب یاد آ جائے یا اگر پڑھ بھی لیا بھول کے تو یہ سورہ کی بات ہو گئی اگر جہر اور اخفات پڑھنی تھی نماز یعنی بلند آواز میں پڑھنی تھی آہستہ آواز میں پڑھ لی آہستہ میں پڑھنی تھی بلند میں پڑھ لی بھول کر تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ بھی شرائط میں سے ہے کہ جاری ہو تو جاری پڑھے اخفاتی ہو تو واجبات میں سے ہے اس کے علاوہ مثلا آپ مثلا بیٹھنا تھا تشاود کرنا تھا آپ کھڑے ہو گئے یاد آ گیا تو بیٹھ گئے اگر تشاود بھول بھی گئے ہیں یا ایک سجدہ بھول گئے ہیں دونوں نہیں دونوں سے نماز باطل ہو جائے گی ایک سجدہ بھول گئے یا تشاہد بھول گئے بالکل بھول گئے نماز کے بعد یاد آئے پھر بھی نماز درست ہے اس کی فوراً نماز کے بعد قضا کر لیں اور دو سجدہ صاف کریں یعنی جو شرائط و اجزاء ہیں اگر بھول کر کمی یا زیادتی کر لی ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے مومنین کو بعض مومنین چھوٹی سی کمی یا زیادتی ہونے کی وجہ سے فوراً نماز وہیں توڑ دیتے ہیں اور دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے وہاں تدارک ممکن ہے اور اگر تدارک ممکن نہ بھی ہو مثلا آپ نے تشاہد نہیں کیا اب آپ سلام پڑھ چکے ہیں نماز ختم ہو چکی ہے لیکن آپ نے کوئی منافی فعل انجام نہیں دیا ابھی وہیں اس کنڈیشن میں بیٹھے ہیں تو وہیں تشاہد کی قضا کر لیں آپ کی نماز درست ہے اگر ایک سجدہ کم کیا ہے کسی بھی رکت میں پہلی دوسری تیسری چار رکت نماز تھی کسی میں بھی ایک میں بلکہ دو رکت میں بھی آپ نے ایک ایک سجدہ کیا ایک ایک نہیں کیا تو ان دونوں کی آپ نماز کے بعد قضا کریں گے یعنی ایک سجدہ ایک رکت میں دوسرا سجدہ دوسری رکت میں ایک ہی رکت میں دونوں سجدے رکن بن جائیں گے اگر وہ نہیں کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی 
یعنی یہاں خلاصہ یہ نکلا نکلا کہ رکن جو نماز کے ارکان ہیں ان میں کمی یا زیادتی کسی صورت میں بھی ہوگی تو نماز باطل ہے اس کے علاوہ جو بھی کمی یا زیادتی ہے بھول کر اس میں اس میں رعایت ہے بھول کر جو کمی زیادتی کی گئی ہے اس سے نماز درست ہے اور نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک اور چیز اگر رکعت بھول جائے یہ تھا کہ اگر مثلا کوئی اور چیزیں بھول گئے ہیں اگر رکعت بھول گئی ہے رکعت ایک رکعت نہیں پڑی چار رکعتی نماز تھی تیسری میں بیٹھ گئے سلام پھیرنا شروع کر دیا تو وہیں جب یاد آ گیا چاہے آپ نے سلام شروع بھی کر دیا ہے وہیں کھڑے ہوں ایک رکعت اور پڑھیں نماز مکمل کریں اور بعد میں دو سجدہ صاحب کریں جو آپ نے سلام کا اضافہ کیا ہے ہاں اگر آپ نے سلام پڑھ دیا ہے لیکن ابھی منافی ہے سلاد یعنی نماز کا منافی فعل انجام نہیں دیا وہیں سے اٹھے نہیں ہیں ادھر ادھر نہیں دیکھا کسی سے بات نہیں کی وہیں بیٹھے ہیں پھر بھی پھر بھی آپ وہیں سے فوراً اٹھیں ایک رکت مکمل کریں اور نماز کو وہیں مکمل کر سکتے ہیں یعنی ایک رکت کا تدارو کر سکتے ہیں لیکن اگر نماز ختم کر دی منافی انجام دے دیا اور آپ کو پتا چلا کہ ایک رکت میں نے کم پڑی تھی تو اس صورت میں آپ کی نماز باطل ہوگی آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ وہاں تدارک ممکن نہیں ہوگا مومنین کے جو بھی سوالات ہیں واٹس ایپ نمبر ہر ویڈیو میں دیا جاتا 